गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट्स तो आगे बढ़ते हैं आज हम एक नए टॉपिक को डील करेंगे वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ठीक है हालांकि एंगुलर मोमेंटम अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसको क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस मिलती है और उसको हमें अच्छे से करना है आगे ठीक है ना वहां पर उस एंगुलर मोमेंटम के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे कि किस प्रकार से आपको एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है किसी क्वांटम पार्टिकल के लिए लेकिन अभी आज इस लेक्चर में हमारा जो बेसिक हमारा जो अप्रोच रहेगी हमारा जो मेन मकसद रहेगा वो क्या रहेगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को समझे अब इसका क्या मतलब हुआ आपको ये पता है क्वांटम मैकेनिक्स के जो पॉस्टुलेट्स आपने पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने ये चीज समझी है कि कोई भी फिजिकल मिजरेबल क्वांटिटी हो जिसको आपने क्या कह दिया था ऑब्जर्वेबल्स या डायनेमिकल वेरिएबल तो उसके करोस्पॉन्डिंग हमेशा क्या किया जाता है एक ऑपरेटर डिफाइन किया जाता है तो जिस प्रकार से लीनियर मोमेंटम अर्थात रेखिक संवेग जिसको आपने पी एक्स पी वाई पी जेड कहा था वह एक फिजिकल मिजरेबल क्वांटिटी है अर्थात भौतिक रूप से प्रेक्षण योग्य राशि है ठीक उसी प्रकार से किसी क्वांटम पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग भी क्या एक फिजिकल मिजरेबल क्वांटिटी है तो इसके करोस्पॉन्डिंग भी क्या होगा एक ऑपरेटर डिफाइन होगा तो इस लेक्चर में बेसिकली हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को समझेंगे जिस प्रकार से हमने जब सोडिंजर इक्वेशन का बेसिक आइडिया लिया था तब हमने मोमेंटम ऑपरेटर समझा था वो क्या है था पी एक्स इजिकल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स ठीक है ना ये उस इक्वेशन से आया था जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था सोडिंजर इक्वेशन का तो ठीक उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे एंगुलर मोमेंटम के करोस्पॉन्डिंग क्या ऑपरेटर होगा उसको आज डिफाइन करेंगे फिर उस ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ कम्यूटेशन रिलेशन ठीक है ना कम्यूटेशन जो रिलेशन है उनको हम फाइंड करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है उनका पूरा डेरिवेशन भी पूछा जाता है और उन कम्यूटेशन रिलेशन का जो रिजल्ट है वो भी आपको एज इट इज याद रखना होता है जिस प्रकार से एक्स पी का क्या आया था आपके आई एच क्रॉस आया था आपको याद भी रखना होता है और उसको प्रूफ भी करना आना चाहिए तो बिल्कुल इजीली आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक एक चीज को मैं बोर्ड पर लिख के बताऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं प्योर मैथमेटिकल टॉपिक है और जो चीजें अभी तक हमने सीखी है उन्हीं चीजों का उपयोग करना है <coughs> तो देखिए एंगुलर मोमेंटम किसी भी क्लासिकल पार्टिकल के लिए आप किस प्रकार से डिफाइन करते हो अगर मैं बात करूं इन क्लासिकल मैकेनिक्स यानी जो चिर सम्मत आपकी यांत्रिकी है या जो न्यूट्रोन इन मैकेनिक्स है उसमें किसी कण के कोणीय संवेद को किस प्रकार डिफाइन किया जाता है आप जानते हो इन क्लासिकल मैकेनिक्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज चिर सम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत किसी कण के कोणीय संवेग को निम्न प्रकार दर्शाया परिभाषित किया जाता है आप जानते हो L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। ऐसे ही दर्शाते हैं जहां R आपके पास क्या है स्थिति सदी से जिसको आप लिखते हो एक्स xi आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और जो P है वो क्या है पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के ठीक है अगर मैं इस और L क्या है एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के आप यहां चाहो तो ये भी लिख सकते हो और L क्या आपका एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के अगर मुझे इंडिविजुअल कंपोनेंट निकालने हो L के ये तो आपकी क्लासिकल अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की अभी हम क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं आए तो आप कैसे लिखोगे इंडिविजुअल कंपोनेंट इस प्रकार से आई कैप जे कैप के कैप यह आपका एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई और पी जेड तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो एलेक्स क्या आ जाएगा एलेक्स आ जाएगा आपके वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई एल वाई क्या आ जाएगा एल वाई आएगा आपके जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड ये सब आपको सॉल्व करना आता है मैं सिर्फ लिख रहा हूं बिल्कुल इजी प्रोसेस है और एल जेड क्या आ जाएगा एल जेड आ जाएगा आपके एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स तो ये क्या है क्लासिकली यानी जो चिर सम्मत यांत्रिकी है उसके अंतर्गत किसी कण के एंगुलर मोमेंटम यानी कोण समय को आप इस प्रकार से परिभाषित करते हो तो जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में बात करेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको पता है जो भी भौतिक राशि होती है उसके करोस्पॉन्डिंग आप ऑपरेटर डिफाइन करते हो जैसे स्थिति सदिश था तो उसके करोस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या था अगर एक्स है तो एक्स के करोस्पॉन्डिंग ऑपरेटर क्या था एक्स कैप था जो एक्स ही होता है एक तरह से यानी इसका ऑपरेशन क्या होगा इस एक्स कैप को आप जब कभी भी किसी वेव फंक्शन पर जैसे मान लीजिए एक्स कैप है 
इसको आपने साइपर ऑपरेट किया तो आपको सिंपली क्या मिल जाएगा एक्स इंटू साई मिल जाएगा उसी प्रकार से मोमेंटम को आपने क्या कहा था पी को कहा था माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स तो जब आपका पी एक्स साइपर ऑपरेट होगा तो आपको क्या मिलेगा माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स ठीक है तो इस प्रकार से डिफाइन किया था तो ठीक इसी प्रकार से क्वांटम मैकेनिक्स में आप LX, LY, LZ को भी क्या करोगे डिफाइन करोगे और वो बिल्कुल सिंपल है ये जो राशि है अभी तो देखो Y, PZ, Z, PY ये जितनी भी है ये तो अपने आप में एक राशि है ठीक है ना इनके मान है लेकिन जब आप इन्हीं राशियों को इनके करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर से प्रतिस्थापित कर दोगे यानी Y की जगह Y कैप PZ की जगह PZ कैप Z की जगह Z कैप पी की जगह पी कैप तो ये क्या हो जाएगा एक ऑपरेटर का रूप ले लेगा तो उस स्थिति में ये एल भी क्या हो जाएगा एक ऑपरेटर का रूप ले लेगा बस कुछ नहीं करना है क्वांटम मैकेनिक्स में आपको जो करोस्पॉन्डिंग राशि है उनके करोस्पॉन्डिंग आपको ऑपरेटर डिफाइन करना है ठीक है तो मैं इसको भी आगे लिख देता हूं <coughs> सॉरी चलो तो आप लिख लीजिए इन क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम यांत्रिकी में मैं सीधा लिख रहा हूं जो करोस्पॉन्डिंग ऑपरेटर होंगे उनको कैसे लिखोगी अब इसमें क्या सिंबल क्या रहता है जो स्मॉल एलेक्स था उसको कैपिटल एलेक्स लिख देते हैं बस कोई अंतर नहीं है एलेक्स इजिकल टू वाई कैपिटल लिख दो आप सब वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है एलेक्स कैप इजिकल टू वाई कैप पी जेड कैप माइनस जेड कैप पी वाई कैप कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो कोई एक सिंबल काम में ले लीजिए बस ध्यान क्या रखना है कि अब ये जो वाई पी जेड जेड पी वाई है क्वांटम मैकेनिक्स में वो सिंपली वाई तो वाई है लेकिन पी जेड सिंपली पी जेड नहीं है पी जेड क्या है माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड है बस इतना याद रखिए आप ठीक है एक ही बात है कोई दिक्कत नहीं तो एल एक्स ऐसा हो जाएगा एल वाई क्या हो जाएगा जेड जेड पी एक्स माइनस X, P, Z. और एल जेड क्या हो जाएगा एल जेड हो जाएगा आपका X, P, Y, माइनस वाई पी एक्स ठीक है तो ये क्या है अब ये हो गए आपके एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ये सारे के सारे क्या आपके ये जितने भी हैं आपके ये तीनों ये क्या है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर ठीक है ये अब क्या है संकारक है जहां फिर आप नीचे लिखिए जैसे ये लिखोगे फिर यहां लिखना आप जहां y इजिकल टू वाई कैप इजिकल टू वाई एक तरह से ये अर्थ है उसी प्रकार से आप लिख सकते हो x इजिकल टू एक्स कैप इजिकल टू एक्स जेड इजिकल टू जेड कैप इजिकल टू जेड और ये जो कैपिटल पी एक्स है वो क्या है पी एक्स कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स कैपिटल पी वाई है वो क्या है पी वाई कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई और कैपिटल पी जेड क्या है पी जेड कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड तो इस प्रकार से आपने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया तो क्लासिकल मैकेनिक्स में तो सिंपल था और क्वांटम मैकेनिक्स में करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर आप डिफाइन कर दोगे तो ये तीनों क्या है किसी भी क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जो क्वांटम यांत्रिकी कण है उसके एंगुलर मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ऑपरेटर है जो आपने डिफाइन कर दी तो ये बिल्कुल बेसिक था जो आपने समझ लिया अब हम क्या करते हैं इस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए कुछ कम्यूटेशन रिलेशन को फाइंड करते हैं आप उसको ध्यान से देखिए बहुत ईजी है थोड़ा लेंथी है डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है लेकिन मैं पूरा बोर्ड पर कर दूंगा तो आप आराम से उसको नोट कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो एक बार इसको अपन नोट करते हैं अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा कोई दिक्कत आपको होगी नहीं पूरा समझ में आ जाएगा तो अब देखिए कंप्यूटेशन रिलेशन को हम फाइंड करते हैं ठीक है तो आपको क्या फाइंड करना है आपको ये फाइंड करना है एल एक्स इसी प्रकार से एल वाई एल जेड एल जेड LX, कुछ भी कर हम पहले एक फाइंड कर लेते हैं बाकी सारे क्या होंगे चक्री क्रम में आप आराम से उनके मान याद कर सकते हो तो एल एक्स एल वाई कम्यूटेशन फाइंड करना है तो कम्यूटेशन फाइंड करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है आप कोई वे फंक्शन साइज जोड़ दीजिए और फिर इसका मान क्या होगा एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स और साइ यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपको क्या मिल जाएगा इस कम्यूटेशन रिलेशन का मान मिल जाएगा तो हम शुरू करते हैं तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे बिल्कुल सिंपल है एल एक्स एल वाई 
एक बार साई इसके साथ माइनस एल वाई एल एक्स साई इसके साथ अब मैं क्या कर रहा हूं इसको इंडिविजुअली सोल्व करूंगा फिर इसको इंडिविजुअली सोल्व करूंगा और उसको पूरा कर दूंगा क्योंकि आप पूरा एक साथ लिखोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा ठीक है ना तो इसलिए हम इंडिविजुअली एक बार इस इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं फिर इसको सोल्व कर लेंगे तो मैं देखो इसको अलग से सोल्व कर रहा हूं एल एक्स एल वाई साई अब याद रखिए ये एल एक्स एल वाई क्या है ऑपरेटर है आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना ये सब ऑपरेटर है तो अब आपको पता है एल एक्स ऑपरेटर का मान आप जानते हो क्या होता है आप यहां साइड में लिख लीजिए तीनों ऑपरेटर के मान एल एक्स ऑपरेटर क्या होता है एल एक्स होता है आपका वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई एल वाई ऑपरेटर क्या होता है एल वाई हो जाएगा आपका जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड एल जेड ऑपरेटर क्या हो जाएगा एल जेड हो जाएगा आपका एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एक साइकिल क्रम चलता है अगर आप निकाल सकते हो तो बढ़िया है वरना याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है यहाँ एक्स है तो फिर यहाँ वाई फिर जेड ये दोनों आपस में रिवर्स होता है वाई है और जेड है तो जेड पी वाई फिर अगला एक्स के बाद वाई तो वाई के बाद यहाँ जेड ही आएगा या वाई के बाद जेड जेड के बाद एक्स इस प्रकार से सिक्वेंस चलेगा तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे और प्लस माइनस में कोई कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा आपके ठीक है तो चलो तो एल एक्स एल वाई तो एल एक्स का मान क्या हमारे पास एल एक्स का मान है वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई और एल वाई का क्या है जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड और ये आपका साई ये सब ऑपरेटर है तो नीचे लिख दीजिए ये आपका क्या है वाई ऑपरेटर है और अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ ठीक है ना ये कंप्यूटर वाला नहीं बड़ा ब्रैकेट है अलग अलग ब्रैकेट्स के लिए पी जेड क्या हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड माइनस जेड कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई फिर इस ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे जेड कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स माइनस या आपका एक्स कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड और ये बात साई अब आपको पता है ऑपरेटर कैसे डिफाइन करते हो इस क्रम से पहले ये वाला पूरा ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा फिर जो रिजल्टेंट आएगा उस पर ये पूरा ऑपरेट होगा तो बस सीक्वेंस का ध्यान रखना है एक एक स्टेप को आप देखिए तो इस चीज को तो पूरा एजिटिज आप ऐसे ही रहने दीजिए एक बार इसको मैं लिख देता हूँ वाई कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड माइनस जेड कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई और अब ये इस पर ऑपरेट होगा तो ये भी इसके साथ होगा और ये भी इसके साथ होगा तो मैं इस तरह से लिखता हूँ देखो जेड कैप ये जब साइपर ऑपरेट होगा तो आपको क्या मिल जाएगा मैं एक काम ये भी कर सकता हूं चलो एक और लिख देता हूं माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स फिर माइनस एक्स कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाई डेल जेड ठीक है ना केवल साइन पर ऑपरेट कर दिया डेल साई बाई डेल एक्स और डेल साई बाई डेल जेड अब मैं क्या करूँ पूरे एक्सप्रेशन से माइनस आई एच क्रॉस क्या है सारी जगह से कॉमन ले लेता हूँ तो इसमें से माइनस आई एच क्रॉस कॉमन इसमें से माइनस आई एच क्रॉस कॉमन तो बार क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस और एच क्रॉस स्क्वायर तो जब आप इस ब्रैकेट में से इस ब्रैकेट में से माइनस आई एच क्रॉस कॉमन लोगे तो बाहर बचेगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर क्यों क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा लेकिन आयोटा स्क्वायर वापस आपको क्या दे देगा माइनस दे देगा तो पीछे क्या बचा वाई कैप डेल बाई डेल जेड माइनस जेड कैप डेल बाई डेल बाई और जेड कैप अब देखो ये जेड कैप जब इस पर ऑपरेट होगा ठीक है ना जेड कैप किसी भी संख्या के साथ किसी भी विभव के साथ ऑपरेट होता है जेड कैप हो चाहे वाई कैप हो चाहे एफ कैप हो वो सिंपल यूज से मल्टीप्लाई हो जाता है तो अब मैं इस कैप को हटा करके सिंपल से क्या लिख दूंगा जेड डेल साई बाई डेल एक्स उसी प्रकार से ये आपका माइनस एक्स डेल साई बाई डेल जेड ठीक है अब अब ये ऑपरेटर है ये तो एक फंक्शन आ गया एक तरह से ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए ठीक है ना क्योंकि लिखने में कोई तरह की गलती नहीं होनी चाहिए ये इतना बड़ा बड़ी चीजें हैं इनमें कहीं ऑपरेटर आ रहा है कहीं संख्या आ रही है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा जो चीजें मैंने आपको सिखाई है किस प्रकार से करना है उसी प्रकार से इसीलिए मैं एक एक स्टेप को लिख रहा हूं बोल के समझा रहा हूं ताकि आप उतारते वक्त बहुत ध्यान से उतारे ठीक है ना पहले सुनते रहे एक एक स्टेप को उतारे अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को एक बार पॉज कर दीजिए एक स्टेप मैंने बोला मैंने पूरा लिखा आप भी लिखिए फिर लिखिए तीसरा लिखिए चौथा लिखिए उसी प्रकार से लिखते रहिए एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगा आपने इसको हल्के में ले लिया तो फिर ये कंफ्यूज कर देगा आपको कहीं प्लस की दिक्कत होगी कहीं माइनस की दिक्कत होगी बहुत सा कंफ्यूजन होगा इसलिए बहुत ध्यान से देखिए तो अब ये पूरा इस पर ऑपरेट होगा तो ये देखिए वाई कैप डेल बाई डेल जेड ये जेड 
डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल बाई डेल जेड ये अपना आप में ऑपरेटर है जो इस पर ऑपरेट हो गया फिर ये भी अपना आप में एक ऑपरेटर है ये लीजिए माइनस जेड के डेल बाई डेल वाई जेड डेल साई बाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल साई बाई डेल जेड ठीक है अब इसको ऑपरेट कर देते हैं तो सबसे पहले तो ये ऑपरेट होगा चलो माइनस एच क्रॉस ये बड़ा ब्रैकेट वाई कैप तो एक एजिटी जेड दीजिए इसको ऑपरेट करते हैं इस पर तो अब देखो ये जेड तो यहां पर देखो ये भी जेड का फलन है तो देखो इसमें कैसे आएगा एक बार जेड एज इट इज डेल टू साई अपॉन डेल जेड डेल एक्स और आप याद रखिए ये जो इनिशियल में हमने साई लिया है साई लिया है वो साई क्या है साई एक्स वाई जेड का फलन है आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जो साई है आपका साई एक्स वाई जेड तीनों का फलन है ठीक है ना इन जनरल हम तीनों का फलन लेके चल रहे हैं ठीक है ना तो इसलिए कभी ऐसा नहीं होगा साई है वो जेड के सापेक्ष जीरो मत कर देना क्योंकि साई क्या है साई ब्रैकेट ऑफ एक्स वाई जेड तो जेड के सापेक्ष उसका अवकलन मौजूद है एक्स के सापेक्ष उसका अवकलन मौजूद है और वाई के सापेक्ष उसका अवकलन मौजूद है तो ये हो गया फिर इसको एजिटिज रखेंगे और डेल जेड बाई डेल जेड वो हो जाएगा वन तो आपकी क्या बच गया देखो प्लस डेल साई बाई डेल एक्स और उसका वन ठीक है ये हो गया अब सॉरी माइनस एक्स को रखता हूं एज इट इज और ये हो जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर और फिर इसको एजिट रखोगे तो एक्स है तो डेल एक्स बाई डेल जेड तो क्या होगा जीरो होगा तो केवल एक ही पद आएगा यहां पर तो दो पद इसलिए आए क्योंकि जेड भी है और यहां जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसलिए दो पद आ गए चलो अब अगले में माइनस जेड कैप को मैं एजिटिज रखता हूं ये क्या हो जाएगा एक बार मैंने रखा इस जेड को एजिटिज और ये हो गया डेल टू साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स और फिर इसको एजिट रखोगे तो डेल जेड बाई डेल वाई वो जीरो हो जाएगा फिर उसी प्रकार से ये आपका माइनस एक्स को एजिट रखता हूं डेल टू साई अपॉन डेल वाई डेल जेड और फिर डेल साई बाई डेल जेड को एजिट रखोगे तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई वो भी जीरो हो जाएगा तो केवल दो पद ही बचेंगे तो ये लीजिए ये पूरा बड़ा ब्रैकेट ठीक है चलो अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं स्पेस बना करके अब बहुत ध्यान से देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको इसको मैं साफ कर देता हूं अब ये ऑपरेटर बच्चा अब ये पूरी एक राशि हो गई ये भी एक फलन की तरह हो गया ये ऑपरेटर है वाई ऑपरेटर या जेड ऑपरेटर वो सिंपली क्या होता है मल्टीप्लाइड हो जाते हैं तो हम सिंपली मल्टीप्लाइड करते थे देखो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर वाई जेड डेल टू साई अपॉन डेल जेड डेल एक्स प्लस वाई डेल साई बाई डेल एक्स माइनस वाई एक्स डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स फिर माइनस माइनस प्लस जेड एक्स डेल टू साई अपॉन डेल वाई डेल जेड ये पूरा आगे आपके जो पहला टर्म था एल एक्स एल वाई उसका मान ये पांच स्टेप आ गए इन पांच स्टेप का आप ध्यान से देखिए अब हम क्या करते हैं जो हमारा सेकेंड स्टेप है उसको करने का प्रयास करते हैं तो एल एक्स एल वाई हमने निकाल लिया अब सेकेंड जो एक्सप्रेशन है एल वाई एल एक्स उसको फाइंड करते हैं ठीक है तो चलो अब सेकेंड काम हम क्या करेंगे एल वाई एल एक्स आई तो बस मान रखते हैं एल वाई का क्या मान था जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड और एल एक्स क्या था एल एक्स था आपके वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई और ये साई वो पूरी की पूरी वही पांच चार स्टेप है जिनको आपको करना है ठीक है ना जैसा मैंने उसमें सॉल्व किया था ठीक वैसा ही करना है मैं एक दो स्टेप थोड़े स्किप करके लिख दूंगा ठीक है आप देख लीजिए बस फटाफट में लिख देता हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो और आप इसको नोट कर लीजिए सेम वैसा ही है जैसा हमने किया है तो ये कैसे होगा जेड कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स मैं स्पीड लिख रहा हूं आप साथ साथ देखते रहिएगा माइनस एक्स कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड फिर ये आपका वाई कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल जेड माइनस जेड कैप माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई और ये साई एक बार लिख दिया अब फटाफट ऑपरेट कर देता हूँ तो ये लीजिए ये जेड कैप माइनस 
एक काम में पहले ही कर लेता हूं ये माइनस आई एच क्रॉस माइनस आई एच क्रॉस ये सारा का सारा बार कॉमन आके क्या बन जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ठीक है तो अंदर क्या बच गया जेड कैप डेल बाई डेल एक्स माइनस एक्स कैप डेल बाई डेल जेड ठीक है ये हो गया और इधर क्या हो जाएगा इधर आपके सिंपली देखो ये साई इस पर ऑपरेट होगा तो क्या होगा डेल साई बाई डेल और फिर वाई कैप से मल्टीप्लाई होगा सिंपली वाई होगा तो मैं सीधा लिख रहा हूं वाई डेल साई बाई डेल जेड और यहां पर भी डेल साई बाई डेल वाई और ये सीधा जेड कैप से मल्टीप्लाई होगा तो जेड से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जेड डेल साई बाई डेल वाई ठीक है अपना आप एक फलन बन गया सीधा लिख दिया एक स्टेप मैंने सीधा स्किप कर दिया पहले वाले से आप सीख सकते हो ठीक है फिर चलो आगे बढ़ते हैं अब क्या होगा अब ये ऑपरेटर इस पूरे पर ऑपरेट होगा और ये ऑपरेटर इस पूरे पर ऑपरेट होगा तो चलो करते हैं जेड कैप डेल बाई डेल एक्स वाई डेल साई बाई डेल जेड माइनस जेड डेल साई बाई डेल वाई माइनस एक्स कैप डेल बाई डेल जेड वाई डेल साई बाई डेल जेड माइनस जेड डेल साई बाई डेल वाई ठीक है अब ऑपरेट करते हैं तो पहले ये ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा कर देते हैं इसको तो अगर एज इट इज रखो इसको करते हैं तो चलो देखो तो वाई एज इट इज डेल टू साई अपॉन डेल एक्स डेल जेड फिर इसको एज इट इज रखोगे तो डेल वाई बाई डेल एक्स जीरो हो जाएगा तो कोई पत नहीं आएगा फिर जेड एज इट इज डेल टू साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई फिर इसको एज इट इज रखोगे डेल जेड बाई डेल एक्स वो भी जीरो हो जाएगा तो दो पद आएंगे केवल फिर माइनस एक्स कैप अब देखिए वाई एज इट इज डेल टू साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर फिर इसको एज इट इज रखोगे तो डेल वाई बाई डेल जेड वो जीरो हो जाएगा फिर माइनस जेड एज इट इज डेल टू साई अपॉन डेल जेड डेल वाई और यहां पर चूंकि जेड है जेड के सापेक्ष ही है तो फिर अगला पद आएगा वो क्या आएगा डेल साई बाई डेल वाई एज इट इज ये लीजिए और डेल जेड बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल जेड वन तो ये यहाँ तीन पद आ जाएंगे तो ये पूरा आपका काम हो गया अब नेक्स्ट स्टेप क्या है ये जेड के ऑपरेटर इस पूरे फलन पर ऑपरेट होगा तो सिंपली क्या होगा जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एक्स के ऑपरेटर इस पर पूरा ऑपरेट होगा तो सिंपली एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो चलो एक स्टेप और लिख देते हैं माइनस एच क्रॉस स्क्वायर जेड वाई डेल टू साई डेल एक्स डेल जेड माइनस जेड डेल टू साई डेल एक्स डेल वाई माइनस एक्स वाई डेल टू किसका मान आ गया ये आ गया एल वाई एल एक्स साई और आपको एक्सप्रेशन क्या फाइंड करना था कम्यूटेटर ऑफ एल एक्स एल वाई जिसको आपने क्या लिखा था एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स साई तो अब इसमें से इसको घटाना है तो अब आप आराम से देखिए आप ये दोनों पदों को देखिए एक तो ये एक्सप्रेशन है आपका मैं यहां सीधा दिखा देता हूं आपको और एक ये है तो इसमें काफी चीजें तो कैंसिल हो जाएगी तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा अब देखो वाई जेड डेल टू साई डेल जेड डेल एक्स वाई जेड डेल टू साइड डेल एक्स डेल जेड ठीक है ना डेल एक्स या डेल टू साइड डेल एक्स डेल जेड दोनों सेम रहते हैं उनमें कोई अंतर नहीं होता ये आप आराम से जानते हो ठीक है ना यानी ये एक्सप्रेशन आप अच्छे से जानते हो कि डेल टू साई डेल एक्स डेल वाई जो होता है वो डेल टू साई डेल वाई डेल एक्स के बराबर होता है इसमें ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता तो अब देखो ये भी यहाँ प्लस का इस माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ भी माइनस कॉमन तो ये प्लस और ये भी प्लस और चूंकि दोनों के बीच माइनस आएगा तो समान चिन्ह वाले हमेशा कट जाएंगे तो ये पद ये पद जब आप ये एक्सप्रेशन निकालोगे कौन सा मैं यहां लिख देता हूं आपको अल्टीमेटली निकालना कि आपको निकालना है एल एक्स एल वाई साई माइनस एल वाई एल एक्स साई तो इसका मान ये है उसका मान वो है तो चूंकि बीच में माइनस है तो इन दोनों में जो समान चिन्ह वाले होंगे वो सब कट जाएंगे क्योंकि वापस माइनस होगा तो वो माइनस हो जाएगा तो ये पद इस पद से कट जाएगा ये तो अलग ही पद है ये पद तो आपको कहीं नहीं दिखेगा फिर वाई एक्स डेल टू साइड डेल स्क्वायर एक्स वाई डेल टू साइड डेल जेड स्क्वायर या भी माइनस या भी माइनस तो ये भी कट जाएगा समान चिन्ह वाले कटेंगे क्यों क्योंकि बीच में माइनस है फिर जेड स्क्वायर डेल टू साइड डेल वाई डेल एक्स जेड स्क्वायर किधर गया हाँ ये आपने मल्टीप्लाई करना बोल गए जेड जेड स्क्वायर होगा जेड स्क्वायर डेल टू साइड डेल एक्स डेल वाई तो ये भी कट जाएगा फिर जेड एक्स डेल टू साइड डेल वाई डेल जेड एक्स जेड डेल टू साइड डेल वाई डेल जेड ये भी कट जाएगा तो पीछे केवल दो पद बचेंगे यहाँ पर तो केवल ये बचेगा और यहाँ पर केवल ये बचेगा आप आराम से लिख के देख लीजिएगा अब मैं सीधा लिख रहा हूं ठीक है अब मैं सीधा कंक्लूड कर देता हूं इसको ताकि हमारा आंसर आ जाए आपके पास सब कुछ आ चुका है आप स्वयं कर सकते हो ठीक है तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि आपका जो एल एक्स एल वाई साई 
माइनस एल वाई एल एक्स आई था उसमें माइनस एच क्रॉस स्क्वायर तो कॉमन ले लिया यहां पर क्या बच रहा है वाई डेल साइ बाई डेल एक्स और यहां पर माइनस क्रॉस कॉमन आ गया और ये प्लस में है लेकिन चूंकि बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स डेल साइ बाई डेल वाई ठीक है अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं कैसे करेंगे आप देखिए माइनस एच क्रॉस स्क्वायर ये वाई अब इसको मैं क्या कर रहा हूं माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स और इस आई को लिख रहा हूं बाहर तो मैंने क्या किया इन दोनों पदों को देखो ये एक्स ये माइनस एच क्रॉस डेल बाई डेल वाई हिस्सा ही बाहर इन दोनों पदों क्या किया माइनस आई एच क्रॉस से गुणा किया तो जब आपने माइनस आई एच क्रॉस से गुणा किया तो माइनस आई एच क्रॉस से डिवाइड भी करना पड़ेगा ठीक है अब इसका क्या बेनिफिट है अभी देखते हैं तो यहां क्या बचा माइनस से माइनस चला गया अब नीचे आयोटा होता तो उसको कैसे हटाते ऊपर भी आयोटा से गुणा करते हैं तो ऊपर आयोटा और नीचे आयोटा तो नीचे तो आयोटा स्क्वायर वो माइनस हो गया ये कैसे कट गया अल्टीमेटली बचा क्या माइनस आयोटा एच क्रॉस आप सोल्व करके देख लीजिए एच क्रॉस तो है ये माइनस माइनस तो कट गया लेकिन जब ऊपर आयोटा से गुणा करोगे तो ऊपर तो आयोटा बच लेकिन नीचे आयोटा से करोगे आयोटा स्क्वायर होगा और आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस तो ये माइनस आयोटा एच क्रॉस और ये क्या हो गया वाई ये ऑपरेटर है कैसा ये ऑपरेटर है पी ठीक है और ये x और ये ऑपरेटर है पी वाई इस आई को आप रख दीजिए बाहर कॉमन तो ये ऑपरेटर अब क्या हो गया आप याद कीजिए जो आपका एल जेड था एल जेड क्या था एल जेड था x पी वाई माइनस वाई पी एक्स तो ये वही है देखो उल्टा है वाई पी एक्स माइनस एक्स पी वाई तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे तो ये हो गया आई एच क्रॉस अंदर क्या बच जाएगा x पी वाई माइनस वाई पी एक्स साई ये क्या है अपने आप में एल जेड है तो क्या हो गया माइनस आई एच क्रॉस एल जेड साई तो साई साई तो हट जाएगा आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है मैं यहां बताता हूं आपको निकालना है एल एक्स एल वाई तो उसका मान क्या आ गया उसका मान आ गया ये तो साई तो हट जाएगा तो रिजल्ट क्या बच जाएगा आई एच क्रॉस एल जेड तो ये आपका इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशन है जो आपको हर समय याद रखना है एल एक्स एल वाई का क्या होता है आई एच क्रॉस एल जेड ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट है पूरा मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया अब अगर आपसे एल वाई एल जेड पूछे एल एक्स एल जेड पूछे कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो अभी मैं सबको लिख करके बता दूंगा कैसे होगा अब आपको डेराइव करने की जरूरत नहीं डेरिवेशन केवल एक का करना है बाकी अपने आप निकल जाएंगे वो कैसे निकलेंगे आप देख लीजिए बस साइक्लिक ऑर्डर का ध्यान रखना है चक्रीय क्रम का ध्यान रखना है तो मैं एक बार लिख देता हूं फिर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन रिलेशन है ये ठीक है तो आप देखिए इसको एक बार आपने क्या फाइंड कर लिया एल एक्स एल वाई कम्यूटेशन रिलेशन जो है वो आई एच क्रॉस एल जेड है तो क्रम चल रहा है एक्स वाई जेड अब अगर वाई एक्स कर दिया तो यह माइनस आ जाएगा क्रम छेड़ते ही क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा अब इसी क्रम में आगे देखिए आप एल वाई एल जेड तो वो क्या होगा आई एच क्रॉस एल एक्स सिक्वेंस वही रहना चाहिए एक्स वाई जेड वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई इसी प्रकार से तो एल जेड एल एक्स तो वो क्या हो जाएगा आई एच क्रॉस एल वाई अब आपको उल्टा दाएं बाएं कुछ भी पूछे आप आराम से निकाल सकते हो ये तीनों एक याद रखना है बाकी सिक्वेंस से आपको ध्यान रखना आएगा क्या फैक्टर आई एच क्रॉस साथ में आएगा और इधर एक्स वाई है तो फिर इधर जेड आ जाएगा वाई जेड है तो एक्स आ जाएगा जेड एक्स है तो वाई आ जाएगा सिक्वेंस रहना चाहिए सिक्वेंस अगर बिगड़ गया तो सिर्फ माइनस चेंज करना है आपको बस ठीक है तो ये तीनों आपको याद रखना है और एल एक्स का एल एक्स के साथ निकालोगे तो वो क्या आएगा हमेशा ही जीरो आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए का 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 के के साथ LY, LY के साथ और LZ का, LZ के साथ और क्या आएगा जीरो आएगा तो इस लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है उसको समझा और एक इंपॉर्टेंट कम्युटेशन रिलेशन को हमने अच्छे से डेराइव किया उसके रिजल्ट को फाइंड भी किया उसको याद भी किया अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कम्युटेशन रिलेशन इस ऑर्बिटल मोमेंटम के कोरोस्पॉन्डिंग एक दो कम्युटेशन रिलेशन को और देखेंगे फिर हमारा ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा थैंक यू